Bonjour l'élite Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un certain type de misère affective et sexuelle, hein. le fait de voilà, se faire bloquer immédiatement après avoir envoyé une photo à une meuf. Bon, C'est une expérience que j'ai jamais connue, mais peut-être que vous l'avez euh, déjà, déjà expérimenté. Donc, ben, on va voir ça ensemble, hein. des, des règles qui ont des anecdotes, des analyses, euh, des, des petits commentaires à faire euh, par rapport à ça. Donc, le sujet nous a été par apporté par Jury Savoie. Donc, euh, salutations à toi et à toute la Savoie. Moi, je suis né en, en haute Savoie, mais toute ma famille vient de Savoie. Enfin, bref, le nul parti. Bref. Euh, Salut à toute la Savoie, Chambéry, la mode Servolex, tout ça, je vous aime bien. Et euh... attendez, est-ce que je vais essayer de parler avec l'accent savoyard Non, j'y arrive pas. Quoique, que... enfin ça c'est l'accent de Grenoble, c'est le, le paysan là dans dans Camelot, là vous savez, il, il parle un peu avec l'accent savoyard. Alors euh, on va essayer un peu. Attendez, non, c'est pas celui-là. Euh... Bref, il y a un des deux paysans qui parle avec l'accent de de, de l'Isère. Euh... Et euh, attendez, faudrait quand même pas trop venir me... Bref, je sais plus. Allez, honnêtement, je ne sais pas s'il existe une pire humiliation pour un homme que de se faire bloquer après avoir envoyé une photo à une femme qu'il courtisait, ben, ou qu'il courtisait, ou euh, pas forcément. Mais euh, ben, écoutez, on va, voir, on va voir un peu les échanges. Le tout sans aucun autre message. L'envoi sur lequel se termine définitivement la conversation, c'est ta gueule, ni plus ni moins. Et eh oui, la, la, la trogne de l'élite qui met un point final à toute conversation, euh, euh, comment dire, séduisante ou non, eh bien, c est, c est, oui, c'est une réalité qui peut arriver. Quand ça t'arrive une ou deux fois, ça va, tu te dis juste que t'es pas son genre. Au bout de 30 ou 40 fois, c'est là que tu commences à briller. Alors, je comprends hein, que la situation puisse arriver euh, une ou deux fois, comme on dit, mais en fait, moi, je suis pas trop au fait des situations dans lesquelles ce genre de, 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 de blocage arrive, parce que on est d'accord sur Tinder ou sur les autres applications de rencontre, en général, le, le, le physique, c'est un critère déterminant pour euh, matcher, pour faire rentrer les, les, les personnes dans la liste des, des euh, euh, partenaires potentiels, enfin, des, des, personnes, des personnes avec qui tu vas échanger ou autre. Donc normalement il y a, y a une, un écrémage qui est fait euh, en haut, mais euh, que ça arrive 30 ou 40 fois, c'est assez difficile à s'imaginer, euh, mais on va, on va avoir un peu plus d'éléments euh, après. Comment tu... Parce que, ou à part si il y existe effectivement, ça doit exister, hein, des, des, des réseaux sociaux, des... Com... Non, c'est pas des réseaux sociaux, des... Comment ça s'appelle euh, comme Tinder hein C'est un... C'est pas un réseau sexuel, c'est un... Je sais pas comment on appelle ça. Euh... Bref, une application de rencontre, voilà, ça s'appelle une application de rencontre. Une application de rencontre qui se fait sans photo, ça doit exister aussi. Euh, il doit y avoir de belles surprises, mais euh, j'imagine, attendez, regardez, si j'écris application de rencontre sans photo, application de rencontre sans photo. Euh, love Static, rencontre sans photo sur le profil, Love Static, mais vous avez vu, il y a 2700 votes, pour... attendez, j'ai quand même envie de voir les, les, merde, on va pas les, bon, on va pas y passer, attendez, si, si, on va quand même mettre Love Static là, parce que c'était quoi cette note de ouf, de ouf, excusez-moi, de cette note très, très faible, euh... alors comment on fait Google Play, et je vais dans avis, bon écoutez, j'arrive pas à aller dans les avis, ah oui, c'est là, ah oui, ça va être que des meufs qui se plaignent, je suis sûr. L'application est chouette, franchement, mais elle mérite quelques mises à jour. Le principe de l'application en elle-même est une excellente idée. Baser les contacts sur les mots et pas sur de simples photos. Sauf que, trop de gens en couple qui prétendent être civilitaires au départ... Attends, voyez, attends, comment on fait pour lire... Euh... Attendez, quoi Créer un lien vers cet avis Camline, avis complet. Alors, trop de gens en couple qui prétendent être célibataires au départ ou qui vivent loin et utilisent un VPN pour faire croire qu'ils sont près de nous. Trop d'hommes pour s'en trouver des femmes peu attirantes et qui seront plus accessibles pour accepter de continuer en sexe virtuel hors de l'application. Trop aussi de gens et qui ont un seul échange et qui ne reviennent plus jamais. Partant du fait que je vis sur Bordeaux, ce n'est pas là-dessus un rendez-vous réel, etc. Euh, continuons. Mais c'est rigolo que des, ouais, des femmes aussi veulent tenter l'expérience de, de pas mal de... Alors excuse-moi, hein, je lis... En fait, voilà, moi j'aime beaucoup lire les, 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 les avis les moins, les, moins, les, les, moins, les moins positifs, les plus négatifs. Je sais pas pourquoi. L'application n'est pas faut fautive pour le nombre de profils sans description. En, re en revanche, quand on bloque un utilisateur et qu'on supprime ses messages, il peut continuer à nous contacter. Ah oui, oui, c'est chaud ça. Je mets 5 étoiles, c'est une bonne application. Déjà, nous n'avons pas besoin de mettre notre photo. Depuis chaque jour, nous avons une liste d'hommes où nous pouvons contacter sans passer par le paiement. Cette application, je la recommande, elle, en, elle est vraiment top. D'accord, d'accord. Bah écoutez, euh, voilà, une application... Alors, moi je suis contre les applications de rencontre ou autre, mais si vous voulez faire une petite expérience, euh, voir comment, où ça vous mène... Euh, euh, de, de, de... Mais pourquoi il y avait plein d'avis positifs alors que la, la, la note était assez médiocre 
Je sais pas, mais c'est voilà, peut-être que Ruskia est un habitué du coup de Love Static et que quand il envoie sa photo, eh bien c'est voilà, c est, c est, il est perdant. Mais sinon, je vois pas trop dans quelle autre situation tu peux te retrouver à euh, envoyer 30 fois ta photo et que ça arrête la conversation autant de fois. Alors, euh, ce n'est pas drôle, j'ai 23 ans, je suis puceau, j'essaye de m'en sortir et je reçois du métri. C'est terrible, ça peut vite donner des envies noires si ça se répète. C'est pour cela que je ne suis pas prêt de le refaire. Est-ce que ah oui, Jury Savoie, c'est notre poster original. Alors. Petit conseil amical, euh, la France est un vaste territoire, effectivement, c'est presque l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, n'est-ce pas Pour ça, je crois que c'était l'Angleterre, euh, mais il n'y a pas que ce pays euh, au monde, et oui, et il y a effectivement certains pays plus, euh, comment dire, euh... <rire> bref, il y a d'autres pays dans le monde où vous pouvez trouver euh, plus facilement le jeu, une partenaire euh, voilà, qui, qui est susceptible de tomber amoureux de vous, et... Et enfin, si l'amour si a encore à voir à quelque chose dans votre vision cynique de la vie ou autre, mais bref, vous pouvez euh, effectivement trouver, euh, trouver un partenaire dans d'autres régions du monde. Et euh, notamment dans des pays où il y a un déficit démographique euh, d'hommes et de femmes. Alors c'est difficile à trouver ces données, mais euh, moi je vous donne un exemple complètement au hasard, voilà. Mais au Cambodge par exemple, il euh, y a à peu près un million de plus de femmes que d'hommes sur euh, un pays qui compte euh, moins de 15 millions d'habitants. Euh, voilà, donc là par exemple, vous voyez qu'il y a euh, une, une, une demande qui n'est pas qui n'est pas assouvie et, euh, et d'autres d'autres critères qui peuvent euh, rentrer dans encore dire. Euh, jouer en votre faveur, on va dire. Euh, voilà, mais en Colombie aussi, je crois, ou dans un autre pays d'Amérique du Sud, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. À Cuba aussi, je crois. Enfin, j'ai plus. Mais j'avais vu des statistiques. Alors, proportion d'hommes femmes par pays. Voyons voir si j'écris ça. Proportion d'hommes femmes par pays. Donc là. On regarde ça avec un euh, nombre d'hommes pour 100 femmes. Ah, liste des pays par taux de masculinité. Alors, masculinité, pour moi, c'est pas le, le nombre d'hommes dans un pays, mais c'est intéressant. Nombre d'hommes pour 100 femmes. Moyenne mondiale, 101 hommes. Donc, dans... Oh, oh là Nombre de nouveau-nés pour 100 nouveau-nés. Mais c'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là 107 hommes naissent pour 100 femmes donc il y a 7% de misère sexuelle, euh... Alors après, parce que voilà, on va dire euh, lesbienne et, et homosexuelle, ça, ça s'équipe, donc ça compte pas. Mais il y a 7% d'hommes qui vont connaître, euh, qui ne pourront même pas y avoir accès. Et euh, après, c'est très dévaporisé, parce qu'il y en a qui vont, à, qui vont pouvoir avoir 30 partenaires, d'autres qui en auront jamais, ou, ou une seule, euh, bref, euh, voilà. Et euh, en plus, il y en a 7% qui mathématiquement se retrouvent euh, baisés, mais c'est très problématique. Et déjà là, on est à 108, c'est très problématique. Mais alors là, Qatar, il y, a 3, il y a 300 hommes, donc il y a 3 fois plus... Attendez, non, c'est plus que ça, il y a 4 fois plus d'hommes. Non, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a 300, il y a, il y a 3 hommes pour une femme, quoi, au, au Qatar. C'est assez hein, incroyable. Et Emira Bradouni, 272. Alors après... Euh, ça doit s'expliquer qu'il y a beaucoup de gens qui viennent travailler, enfin j'en sais rien parce qu'il y a aussi beaucoup de, de, de Philippines par rapport, enfin Dubaï je sais, c'est pas à peu près le même truc, mais comment ça se fait qu'il y ait autant d'hommes parce qu'ils les sélectionnent à la naissance, enfin c'est incroyable, je, je ne sais pas pourquoi pourquoi le, il y a autant d'hommes au Qatar, je vais écrire ça pourquoi il y a autant d'hommes au Qatar il autant d'hommes au Qatar euh, les femmes en grosse minorité le Qatar compte 4 fois moins de femmes que d'hommes, selon des chiffres publiés aujourd'hui par l'Institut. Euh, la population de Qatar s'élevait, se déséquilibre, s'explique par le grand... Oh, nique ta mère. Oh non, je voulais... Non, 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 tu m'as bloqué jusqu'au moment où je voulais voir le truc. Ce déséquilibre s'explique par quoi Non Ah bah il suffit de bloquer les publicités après, attendez. Euh, c'est où Golema Ah non, c'est bon. Euh, par le nombre d'expatriés célibataires ou d'hommes ne pouvant pas amener leur famille dans ce pays qui connaît un boom économique. Ok, donc beaucoup d'expatriés célibataires et des hommes. Oui, parce que c'est un tel différentiel, c'est assez chaud. Voilà, mais maintenant, nous, on va aller chercher plutôt euh, les pays en déficit. Vous voyez, donc là, ça veut dire qu'il y a plus d'hommes pour des femmes. Donc, vous pouvez aller en Suède. Un tout petit peu plus de suédoise, mais ça risque de changer, hein, je ne sais pas pourquoi. Euh, euh, au Soudan aussi, Pérou, Éthiopie, Somalie, Bénin, Ouzbékistan, Mexique, euh, 99... Ah non, mais on reste dans le 99. On va aller dans les extrêmes un peu. Euh, Lettonie et Lituanie, ben dis donc, je ne savais pas qu'il y avait autant de femmes euh, dans ces, donc les, les fameux pays baltiques, hein, près, de la, près de la Russie. Euh, D'accord, ben voilà, les Lettones et les Lituaniennes sont en surnom. En Ukraine aussi, à Hong Kong. 
Russie. Ah oui, mais Russie, c'est parce qu'il y a plein d'hommes qui meurent avant... Ah, mais c'est peut-être pour ça que tous les pays baltiques... Il doit y avoir la République tchèque, pas loin aussi, j'imagine, je sais pas. Oui, oui, mais parce que les mecs, ils boivent trop et ils ont une surmortalité, genre 25 ans avant les hommes. Ce qui peut expliquer ça. Donc, euh, Estonie, Arménie... Après, il faut voir la pyramide des âges. Portugal aussi, moins. Euh, Porto Rico, Moldavie, Croatie, Pologne, Roumanie, Swahili. Et voyons, ah, où est le Cambodge Cambodge... 158, 95, mais dis donc. Alors, les chiffres ont changé ou quoi et bébé, par contre, 104. Merde, il y a plus d'hommes qui naissent au Cambodge que de femmes. Donc, ça va bientôt s'inverser. Et en fait, partout, regardez, même dans les pays à 84, partout, il y a plus d'hommes qui naissent que de femmes. Comment ça se fait Je croyais que les femmes étaient en majorité. Elles le sont, mais alors, pourquoi il y a plus d'hommes qui naissent 100. Il n'y en a pas un seul truc qui est en dessous de, de 100, là. Euh, C'est bizarre. Pourquoi il y a autant de, 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 de naissances Pour garder population féminine plus importante. En France, c'est le cas. Population masculine et féminine équivalente. Et population masculine plus importante. D'accord, en Chine notamment. Ah ouais, ben on va voir la Chine. Hein. La Chine, c'est assez problématique. Chine et l'Inde. Hein. Euh, Chine et Inde sont... Ouais, voilà. Chine, 106, naissance, 115. Ouf. Et Inde, euh, parce que ça, ça représente des, des millions de personnes, là. Inde, et c'est où l'Inde Encore devant la Chine, l'Inde, pouf, 107, 6. Ah, mais il y en a moins qui naissent. Bref, c'est intéressant, ça nous amène où Bref, continuons. Donc oui, conseil, si euh, misère fait affective et sexuelle en, en France, on peut essayer d'autres pays. Euh, alors, continuons. Euh, ou quand elle te parle différemment après lui avoir envoyé ta photo. La discussion était enjouée de base, c'est ça le pire. Cela détruit complètement la thèse selon laquelle la personnalité et le feeling auraient un poids similaire au physique. Alors, thèse qui peut s'avérer assez, assez pertinente dans la, dans la rencontre euh, en... Comment dire en, en, euh, présentiel quoi mais effectivement sur, euh, sur internet euh, je pense que la discrimination par le physique est encore plus importante il y a, il y a, il y a moins de leviers hein. il y a, les leviers sont moins, plus, sont moins importants le physique euh, prend une part un peu prédominante dans l'échange et ça voilà ça, 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 ça devient important allez on passe à la page 2 combien de minutes fait la vidéo 12 déjà arrivé moi je l'ai fait dans l'autre sens la meuf posait vra sans, vra posait sans vraiment montrer son visage ni de face j'ai fini par lui demander car elle se disait belle par d'expression je traduis ceci par « Je ne le suis pas, mais vu que, tu le, que je le dis, tu vas y croire, et ça n'a pas loupé. J'ai prétexté que je devais m'absenter pour une sieste. Des mois plus tard, je dors toujours. Euh, » Moi, ça m'est arrivé aussi une fois sur Tindé. Euh, oui, il y avait une fille qui avait des photos assez euh, euh, charmantes sur Tindé. Mais alors moi... Attendez. Si, oui, la personnalité compte. Mais euh, non, parce qu'en général, les filles elles vont dire « Non, la, la personnalité compte plus que le physique ou autre. » Par Nabila, hein, Nabila qui est honnête, qui dit non, d'abord c'est le physique, ensuite le compte en banque et ensuite euh, la personnalité. Je crois qu'elle avait dit ça, donc Nabila, grande. Euh, <rire> J'imagine que le forum la, 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 la vénère pour sa non-hypocrisie. Hein, comment, comment on dit non-hypocrisie son, son honnêteté, voilà. Euh, bref, euh, si, si, la, la personnalité compte, effectivement. Euh, tu peux pas. Enfin, et après, y a, y a, ça dépend entre rapport, sédu sédu euh, rapport de séduction, euh, vouloir coucher avec, euh, fonder un couple, etc. Euh, il n'empêche que, en général, dans les, dans les, trois, dans les trois situations, le, voilà, le, le physique de, du partenaire compte. Et euh, oui, non, mais en plus, moi, à l'époque, j'étais plutôt dans un, une recherche de quoi euh, bon, de, de tous, mais bon, j'aurais pas dit que le, le physique comptait pas. Mais bref, effectivement, quand j'ai reçu, euh, donc la fille sur Tindé rendait bien. Et après, elle a dit, ah, on peut se rajouter sur Facebook ou je sais pas quoi. Et sur Facebook, effectivement... Euh, on assistait à une, une autre, euh, voilà, une autre, euh, un autre aspect de la, de la, de la personne hein, qui m'a fait effectivement euh, euh, m'évaporer comme ça, euh, virtuellement. C'est la seule fois où c'est arrivé. Voilà. Euh, mais oui, oui, oui voilà. je vous ai raconté cette galette d'autres. Je suis la 1 sur 10 qui viewed l'OP. Je confirme, il est immonde. Et c'est quoi ça C'est un truc. Euh, Erta Bref. Ah merci, c'est internet. Slim fast, high protein. D'accord. C'est pour ça que les rencontres euh, dans la vraie vie, j'imagine qu'il a oublié de mettre le truc euh, comme ça, c'est supérieur à tout. Alors, alors, alors... C'est encore plus triste quand quelques années plus tôt, tu chopais les mains dans les poches, si mère m'ont troussé de clés à toi aussi. Très bien, très bien. C'est pour ça que les rencontres dans la vraie vie, c'est mieux. Ça, là, ne change je, rien. Comme un forumer l'avait déjà expliqué sur un topic qui date, il y a des normes sociales qui empêchent de bloquer une personne dans la vraie vie. Néanmoins, dans leur fort intérieur, elles éprouvent tout autant de mépris et vont ignorer tes approches tout simplement. C'est un blocage implicite, silencieux. Eh oui, eh oui. Euh... 
Bon, vous, 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 enfin, vous le savez, on a déjà parlé dans, dans, un, dans une autre vidéo, ou même plusieurs autres vidéos, mais oui, les femmes, euh, enfin, c'est la biologie évolutionniste, je crois, qui dit ça. Alors là, les femmes, elles veulent sélectionner leurs partenaires pour, euh, voilà, inconsciemment, hein, des réflexes, euh, elles sont attirées par les, les meilleurs gènes pour se, pour se reproduire avec, pour avoir une, défendance, une descendance euh, fertile, en bonne santé, etc. Et donc, il y a, y a certains indicateurs... Euh, je sais pas, corrélé à la beauté ou autre qui vont les attirer, donc elles vont être plus sélectives, alors que les hommes, eux, veulent juste disséminer leur pistil aux 4 ans, n'est-ce pas, et donc euh, moins sélectifs, et voilà, donc les, les femmes, effectivement, doivent, doivent développer des mécanismes pour, pour faire face à beaucoup de rejets, puisqu'elles vont devoir en faire beaucoup, puisqu'elles doivent être sélectives. Sachez, Mireille, que j'effectue la même red pile, que j'effectue la même pilule rouge aux meufs qui correspondaient pas à leurs photos sur le vous ou teindé, ou même en premier date, je lâchais un simple, t'es moins belle que sur tes photos. En général, c'est des malagalax désespérés qui mettent des photos d'elle quand elle était maigre et ont pris 40 kilos. Alors oui, moi j'ai jamais rencontré une personne qui était... Euh, j'ai eu 3 ou 4 euh, à grande époque euh, rendez-vous teindés. Euh, et euh, non, les, les, les 3 ou 4 étaient, euh, étaient conformes à, à ce qui était décrit euh, sur les photos. Euh, par contre, oui, j'ai eu cette expérience donc sur Facebook euh, qui s'est qui s'est traduit par euh, euh, un fantomage de ma part, une fantomatie, une fantomatise, une fantomatie, euh, je sais plus, fantomatisation. Voilà. J'avoue, faire le simp et se faire snobber, il y a de quoi rager. Je n'ai pas fait le simp. On a échangé sur un sujet commun. Elle voulait voir ma gueule comme je voyais la sienne. C'était une question de l'op, de respect. Je l'ai fait en toute logique. Euh, Qu'est-ce qui a changé alors Les cheveux, les rides Ce qui a changé c'est qu'elles ont une avalanche de personnes en manque sur le dos H24 Grâce à Tindé et que même une Magali peut se faire un chat grâce à Tinder Forcément elles ont revu leur standard à la hausse Oui on a déjà parlé, est-ce euh, la faute des chads, la misère sexuelle Et bon la, la vidéo c'était pas une étude statistique ou autre Mais on disait non c'est plutôt à cause des simps qui, euh, qui simp Simpers arrêtent de simper mais à cause de leur simp désormais voilà déjà que les, les critères de, de sélection des femmes étaient très hauts et bien maintenant ils sont d'autant plus rehaussés parce que le simp pousse vers le haut et il y a des, des et ben, c'est de plus en plus dur pour le, 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 le mec de base simp ou non simp de, de correspondre aux critères que les femmes très très envieuses très convie, pas envieuses mais très enviées enfin bref très sollicitées quoi du coup elles sont obligées de se mettre des barrières toujours plus hautes et hop elles visent les alphas et en plus certains alphas vont accepter euh, en étant bourré ou en s'en foutant de, de donner une chance à certains à certaines euh, en tout euh, bref euh, vous voyez ce que je veux dire hein et du coup elles rehaussent encore leurs leur, leur critères puisqu'elles ont eu accès à des alphas et ça ça rend le marché complètement euh, complètement fou complètement fou les VG du forum ne venez plus jamais dire que le physique n'est pas le problème vous n'êtes pas tous hypocrites mais il y en a certains quand même ici alors voilà l'hypocrisie qui, qui est propre qui, est, qui tient au cœur des bref j'étais pas du tout dans l'optique de draguer ce n'était pas sur une application de rencontre on conversait sur un sujet en rapport avec nos études, on fait les mêmes. Sauf qu'elle avait une photo de profil et pas moi. Du coup, elle m'a dit que ça l'inquiétait de ne pas savoir qui était derrière l'écran. J'ai voulu la rassurer. Mais au lieu de la rassurer... <rire> enfin, disons que tu l'as rassurée dans un, certain, dans un certain optique, mais que c'est... Ça c'est, ça c'est, voilà. Ça a mis un point final à la conversation. Dur pour toi. C'est triste, mais tu devrais euh, aller euh, draguer des filles dans la vraie vie. Non pas que tu aurais plus de succès, mais virtuellement, c'est brutal. Binaire sur l'apparence. Dans la vraie vie, il y a le charme qui joue, le charisme, la sentence n'est pas instantanée. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a moins de critères, moins de leviers. Enfin, en tout cas, le, 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 le physique compte un petit peu moins hein, dans, dans la vraie vie de, de mon expérience, hein, de, de ce que j'ai pu lire. Allez, continuons. Euh, non, non, non. Le pire, c'est que maintenant, j'ai peur qu'elle m'affiche Aya. On ne sait jamais, surtout quand tu es bloqué, tu ne sais pas ce que les gens publient, partagent, etc. Morale de l'histoire, ah ouais, imagine sur Twitter, elle dit punaise, le mec m'a parlé et tout, je vous et puis regardez sa gueule, putain. Mais ça, je sais pas si t'as trop le droit de le faire, bref. Morale de l'histoire, sauf si... Et puis, non, la plupart des gens sont, sont plutôt sympas, enfin, j'en sais rien, mais je, je, je sais pas trop s'il y a des gens qui fassent ça. Morale de l'histoire, sauf si vous êtes certain d'être beau gosse, n'affichez pas votre, n'affichez votre gueule nulle part sur Internet, tant en public qu'en privé. Alors, continuez. Euh, El famoso charme, ah ah, tu es encore plus bête que je ne le croyais. Sors de ta chambre qui pue le sperme séché. Tu n'as jamais eu le cas avec des nanas, en photo qui ressemble pas à grand chose, puis tu leur parles dans la vraie vie, et elles ont quelque chose de solaire dans le visage en parlant, souriant, montrant des expressions. Ça arrive, effectivement. Ce sont des choses qu'une photo ne capte pas. Quand t'es ultra beau gosse, c'est pas problématique, mais quand t'as les moyens au niveau des traits, ça fait toute la différence. Effectivement. Ce qu'on qu peut appeler du charme. Après, il n'y a pas que ça, le charme, mais voilà. Je sors souvent sur Paris, le phasme, non, ça n'existe pas, et le famoso, tu captes pas, MDR. 
Bon, non, on peut pas dire que ça n'existe pas. Moi, c'est une, une analyse qui me, dans laquelle je me retrouve. J'ai déjà peu de confiance en moi de base, mais là, je suis détri. La dernière fois, ça m'était arrivé, j'avais 18 ans. Je pensais être devenu un peu mieux avec le temps. Et oui, mais malheureusement, euh, peut-être qu'entre-temps, les, les standards se sont encore euh, élevés. Mais bon, il faut, euh, il faut aller euh, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Euh, voilà. C'est la chance sourire aux audacieux, jeune homme. Après, si vous avez déjà des crédits, etc., là, ça va être compliqué. Quand tu comprends que les, flammes, les femmes envers lesquelles tu développes immédiatement de l'affection sans pouvoir t'en empêcher à cause de ton cerveau masculin qui s'est construit comme ça sont haineuses avec toi pour de simples critères physiques. Quand tu comprends que les créatures que tu aimes sont en réalité possédées par le démon. Alors... C'est propre aux rencontres virtuelles, ça. Dans la vraie vie, la personne te voit d'emblée, il n'y a donc pas ce type de problème. Le truc, c'est que vous misez tout sur un système de rencontre pas adapté à votre personnalité. Ok, c'est plus dur d'aborder une, une fille en vrai que sur Tindé, mais les relations sont plus simples et plus saines comme ça. Dans le virtuel, les gens s'attachent majoritairement au physique afin de créer des avant de créer des affinités. Dans la vie réelle, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Une expression, une attitude, une mimique, etc. Et qui peuvent faire pencher la balance favorablement sans même avoir eu à se parler. On est bon. Je vais à la page 9 direct, je vois qu'on est déjà à 20 minutes, on va pas faire une vidéo trop longue. Hop C'est pour ça que tu dois bien t'habiller et bien te coiffer et rencontrer des femmes dans la vraie vie. Soirée, bar, boîte, amis d'amis, si tu en as. Effectivement, je connais pas mal de gens qui ont rencontré leur, leur compagne euh, en dehors de, de, des applications de rencontre hein, via, via ce type de trucs. Après, voilà, soirée, il faut être invité. Bar, normalement, ça se fait, mais bon, c'est quand même un... un je ne vous jamais euh, abordé dans un bar ou autre, mais ça, ça, euh, ça se fait, hein, parce qu'il y a des gens qui en parlent. Euh, je, je connais pas... Enfin, moi, j'ai abordé ma femme dans un, dans un café, c'était pas un bar, ça aurait pu être un bar, mais bon, c'était quand même un truc différent. Entre la France, d'autres pays, etc. Oui, effectivement, parce que si tu vas dans un autre pays, je vous parle pas de, de matcher euh, ou autre, je vous parle de... Oui, effectivement, de, 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 de parler à des gens, et puis euh, voilà, au fur et à mesure. Mais je, je connais pas mal de couples aussi, euh, on va dire, euh, mix, enfin, français et autres pays qui se sont rencontrés sur Internet. Enfin, bref, continuons. Boîte, alors boîte, c'est extrêmement compliqué, hein, euh, enfin, c'est possible, de, mais déjà... C'est compliqué, il y a, y, a, y, a, y, a, y a trop de... Il y a, y, a, y a trop de compétition, il y a... C'est pas forcément un... Euh, non, je, je saurais pas trop le décrire, mais trop de compétition, et puis c'est pas un paradigme, c'est des gens qui boivent, qui dansent, vous voyez, enfin je sais pas, mais normalement si tu traînes sur le forum, t'es pas trop adapté, t'es es comme moi, t'es pas trop adapté à, à ce, ce microcosme là, quoi, et où t'arriveras pas à tirer ton épingle du jour, à part si t'as vraiment quelques talents cachés, mais en général c'est compliqué. Amis d'amis, voilà, amis d'amis, le problème c'est qu'il faut avoir des amis, il faut avoir des connaissances, faut, voilà. Mais oui, euh, effectivement, si tu es quelqu'un de relativement peu sociable, t'as voilà, un muscle social pas développé, tu bégayes, etc. T'as passé as tes études à jouer aux vidéos au lieu de, de sortir un peu, d'élargir ton, ton réseau et puis comme ça tu peux rencontrer des amis d'amis, euh, voilà, séduire, se faire séduire, etc. Eh bien oui, dans ce cas-là, c'est déjà très difficile pour toi si tu es à tes 23 ans et que tu, tu arrives au, au boulot, que tu commences à rentrer dans une boucle infernale, hein, métro, boulot, dodo, très peu d'activité pour rencontrer autre. Alors t'auras quelques échappatoires, hein, tu pourras faire de la boxe ou je sais pas, encore non, la boxe c'est marrant. Enfin je, je sais pas, non mais bref, y a, y a, bon, oublions la boxe, mais t'as d'autres trucs, le théâtre ou autre <rire> Tu pourras trouver, mais sinon, euh, oui, il faut pas louper l'essai au moment des études supérieures. Mais alors, si tu viens d'une famille de prolo, que tu pouvais pas faire des études supérieures, que tu as directement enchaîné le taf, ah, c'est compliqué. En plus, si c'est le taf de l'usine ou autre, mais bon, ça doit pas être beaucoup de personnes. Mais bref, en général, essayez quand même de capitaliser soit sur euh, vos études pour vous créer un petit réseau et des amis et, et élargir votre, euh, votre euh, comment dire, votre euh, la mer dans laquelle vous allez nager pour un, pour euh, voilà, hein. <rire> vous, vous comprenez la métaphore. Et sinon expatriation, Ex enfin non pas expatriation mais par exemple voyage d'initiation vous allez faire du volontariat dans divers pays etc euh, vous allez euh, du coup rencontrer des gens qui euh, c'est pas aussi euh, fermé qu'en France, euh, hermétique euh, plein de codes ou autres, alors il y a des pays où c'est encore pire j'imagine la Finlande ou, ou la Suisse, enfin j'en sais rien mais voilà, mais il y a, a d'autres pays où on peut facilement rencontrer des, des, des gens étrangers, échanger avec eux etc il y a des pays où ils vous feront jamais rentrer dans leur intimité et ils passeront euh, très peu le cap, hein. par exemple la nouvelle zélande ils sont connus pour ça il y en a d'autres où vous, voilà les les femmes seront très intéressées par votre situation ou autre et ça ne les empêchera pas de développer des vrais sentiments et de même pour vous, voilà. Et euh, bref, quel est ce conseil Le conseil, c'est soit, si vous êtes jeune, attention à ne pas vous isoler pendant vos, vos, vos études si vous en faites, soit si vous êtes déjà dans la vie active et que vous n'avez pas trop d'endettement, de, de, écoutez, si cette misère affective et sexuelle vous, vous gâche tant que ça la vie, euh, 
essayer, essayer de voilà, faire un petit tour de, de l'Asie du Sud-Est ou autour du monde ou autour de quand on s'appelle euh, l'Amérique latine. Vous voyez, vous prenez des visas d'un mois selon le truc qui est permis. Vous avez travaillé comme volontaire pendant deux semaines dans un coin, deux semaines dans un autre. Entre temps, vous essayez de, de, de rayonner, hein, de rencontrer des volontaires, de rencontrer les, les euh, voilà, diverses femmes, euh, serveuses, personnes dans la rue, etc. Euh, voilà, et normalement, vous allez élargir votre, votre pool de rencontres. J'aime pas utiliser le mot pool, mais quand je parlais d'océan, de mer, c'était un peu bizarre. Enfin bref, voilà ce que je, ce que je veux dire. En lisant vos posts, vous avez l'air vraiment de vous dévaloriser et c'est peut-être ça qui vous coûte cher. Ça donne pas envie de vous fréquenter si vous êtes pareil, voire pire, dans la vraie vie. Les meufs veulent pas jouer les psys ou les mamans, ça peut se comprendre. Donc, faut faire ce travail sur vous pour gagner la confiance en soi. Ah oui, la confiance en soi, tout ça, c'est important. Mais là, on parle quand même de mettre sa photo et de dégager directement. Après, effectivement, si en, dans, dans, dans la phase amont, euh, vous étiez... Euh, comment dire, needy ou... Enfin bref, ça se voyait que vous avez beaucoup de carences de, carence, de, carence de confiance ou autre. Il y a, là, oui, elle transforme l'essai. C'est-à-dire l'essai était déjà mauvais en mode, ah putain, c'est un mauvais, un mauvais partenaire. Et là, vous mettez votre, votre trône qui est... Euh, voilà, qui ne correspond pas à, à, à des critères de séduction, mais vous dégagez directement. Enfin bref, déménager en ville, trouver un taf, une passion qui vous plaît, du théâtre par exemple, même de la pêche à la ligne, tant que ça vous fait voir du monde, se mettre au sport, changer de garde-robe, voir un psy si vraiment ça vous rogne trop, il y a de la marge avant de dire que tout est fichu. Ouais voilà, oui, il y, y a toujours un peu de marge. Oui c'est ça, on se dévalorise, on arrive devant les meufs en disant « t'as vu comment je suis nul ?»« Putain mais réfléchis deux secondes de l'autre, travaille ton cuit. » Oui, bon, tu, toi tu es très expéditif, Ray, Ray Dogo dans, dans tes réponses, tu n'admets pas la nuance, c'est un peu dommage. Euh, alors, continuons. Euh, J'ai pas fait Steam, etc. Euh, le plus triste dans tout ça, c'est que tu y crois vraiment, paix sur ton âme. Ray, dans la vraie vie, c'est tellement plus facile. Après, il faut avoir de la tchatch et de l'humour, un bon style vestimentaire et ne pas hésiter à dépenser un peu de thunes et le tour est joué. Pour les 3 sur 10 et moins, c'est plus compliqué, je te l'accorde. <rire> je fais 1m64 et j'ai une bite de 10 cm. <rire> c'est hyper dur, Ray. Oh, c'est rigolo l'enchaînement de... Alors, 1m54, très complexe, effectivement. Bite de 10 cm, je viens pas ce que ça me foutre là parce que... Enfin... D'accord, oui, oui, effectivement, sur le moment de, de pérenniser la relation autre, mais déjà arriver au stade où euh, elle va avoir la tub, c'est déjà, enfin, c'est déjà assez complexe, mais euh, euh, d'accord, mais après, oui, je pense qu'un oui, micro P, effectivement, joue, joue en défaveur, joue en défaveur. Après, pareil, il y a d'autres pays qui sont réputés pour avoir des, des, des skates plus courts, on peut, on peut essayer de chercher de ce côté-là, voilà. Après, est-ce que ces, ces, ces études sont réelles ou non Je ne sais pas, mais quand, quand on voit certains documents euh, vidéographiques, n'est-ce pas Il hein, y a certaines populations qui ont l'air d'avoir des, 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 des membres plus longs que d'autres, n'est-ce pas Donc, on, peut, on peut essayer d'établir une certaine corrélation et peut-être d'aller voir si l'herbe est plus verte euh, dans les pays d'Asie, voilà, je dis <rire> Mais c'est pas mon cas, monsieur, je ne vous permets pas de présumer <rire> C'est pas évident, mais pas impossible. Travaille sur toi, essaye d'améliorer ce qui peut l'être encore une fois, faut bien savoir cibler. Dans ton cas, essaye de viser de la 4 sur 10 ou 5 sur 10 timide à social, pas très intelligente, ça peut le faire. Vise des, dé... <rire> Vise des débiles à l'enfoiré. C'est la vérité, Ray. La vérité Le problème ici, c'est que les mecs savent qu'ils sont pas très beaux pour pas dire moche, pas très attractifs, mais j'espère choper de la 8 sur 10. Ouais, ça j'avoue, c'est de l'abus. Moi, je suis pas de Cécile, donc j'espère m'en sortir. C'est bien d'être ambitieux, mais il faut être réaliste aussi. T'es un 5 sur 10, tu trouves pas une 6 ou 7 sur 10, pas très futé. C'est simple. Après, moi, c'est juste pour niquer, je m'en branle d'avoir une copine. C'est sûr que sur Tinder, c'est mort si t'es pas mini 7 sur 10, grand, etc. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus facile, mais il y a un travail à faire avant. Euh, c'est ça de vouloir faire comme un BG dans un bar ou en soirée. Lui, il drague et baise. Vous, vous êtes juste le télestin chelou sur le canapé que tout le monde ignore. Internet et Tinder, c'est pareil. Faut arrêter de croire que derrière votre PC, en vous sentant pousser des couilles pour aborder via message, vous aurez plus de sens dans ce jeu. Un peu plus, certes, genre les timides à l'oral, mais si vous êtes malaisant ou moche, ce sera la même conclusion que dans la vraie vie, soit la queue derrière l'oreille. La queue derrière l'oreille, c'est rigolo comme expression. Arrêtez de croire que ce que fait quelqu'un est accessible à tous avec Internet. PS, teindé, il ne reste plus que les coups d'un soir dans 99% des cas. Donc si t'es pas BG ou un truc spécial, c'est out. En gros, vous vous faites du mal pour rien sur teindé. Frustration plus obsession de se dépuceler qui mène au sexisme et au quêté obscur. Occupez-vous autrement et rencontrez quelqu'un normalement. Synthèse, euh... <rire> Synthèse assez, assez pertinente, je trouve. Euh, voilà, notre... J'ai pas lu qui a fait ça. La vidéo se conclut, ben oui, 29 minutes. Allez, dernière page plutôt. 
Sensation de merde. Comme quelqu'un disait la première page, le pire c'est le changement d'attitude de la meuf après la photo. Mais bon, faut pas désespérer. J'ai eu ce type d'action sur Tinder à l'époque avec des meufs pas ouf en plus, puis en soirée dragué par des meufs plus belles et bonnes. Faut pas se laisser démoraliser par la nature les relations homme-femme aujourd'hui et prendre ce qu'il y a à prendre. Mais quand j'ai vu là les... Les, euh, les prochaines courbes là avec 107 hommes qui naissent pour 100 femmes, je me dis mais quelle misère on est en train de se créer euh, pour, euh, pour nos descendants, ça va être vraiment compliqué. Déjà qu'à notre époque c'est compliqué, mais dans, dans la suivante. Euh, pour le coup, je... alors qu'est-ce qu'on a dit Période de victime, zéro tout au, collègue. au collège. Un jour j'ai décidé de me prendre en main, j'ai commencé à parler à des dizaines puis des centaines de filles. Des vents, j'en ai essuyé plus d'un. Le premier m'a détruit, je suis pas allé en cours pendant un mois. Sauf que j'ai continué, et résultat, fin d'année de ma troisième, je me dépucelais. Vous êtes juste d'énormes fragiles. Tous les jours, on voit des tons monumentaux hommes être mariés, mais vous, c'est impossible. Vous êtes des sauts hommes, aucun rapport avec le physique. Pour le coup, je suis d'accord avec certains éléments de ton passage. Je dois être 5 sur 10 grand max, voire moins. Pourtant, j'ai eu plusieurs relations, des interactions, et même des meufs qui ont fait le boulot de drague à ma place. Donc, à moins d'être un 1 sur 10, ce qui est extrêmement rare, le reste est des excuses. Choray, je comprends que ça puisse faire mal, mais tu donnes trop d'importance à son jugement. C'est sûrement une bouffonne, mais donc toi aussi. Donc insulte-la bien fort. Repense à ce non-respect digne d'un gros cassos et passe à autre chose. Oui, effectivement, le. Enfin, oui, comme, comme d'habitude, il ne faut pas essayer de se focaliser, de, de ressasser tout ça, ce, ce type d'échec. Voilà, tu, tu n'es pas dépendant de, de la relation, c'est, c'est passé. Maintenant, essaye de t'améliorer, hein, de, voilà, de, de cultiver une de tes passions, une de tes, une de tes compétences, et puis euh, ça viendra. Alors, après, bien sûr, voilà, conseil quand même par rapport au réseau, au fait de rencontrer des gens, etc., à ne pas, à pas, à pas t'isoler. Hein, euh, voilà, effectivement, si tu deviens un misogyne dans ton coin, gna 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 gna, ben, euh, tu, 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 tu vas faire grossir la boule de et puis tu vas, tu vas perdre en muscle social et ça sera de plus en plus dur. Et euh, même, même, l'expa- même l'expatriation, monsieur, ne vous sauvera pas. Donc attention, mais gardons ça en tête. Mais, mais dans un premier temps, oui, ne nous focalisons pas là-dessus. Non mais Ray, je, s'il y avait qu'elle, je ne le prendrais pas aussi mal. Le problème, c'est plutôt de n'attirer aucune fille depuis 23 ans. Je suis très clairement en misère affective et sexuelle. Il faut être franc. Merci quand même pour vos conseils. Voilà. Euh, oui, bah écoute, jury sa voix si tu tombes sur ma vidéo. Euh, bah, je, je viens de donner les, les, les conseils. Alors attendez, moi j'ai rencontré ma femme à quel âge Alors j'ai, j'ai pu attirer deux filles, je crois, avant dans ma dans ma petite carrière hein, de 23 ans, puisque j'ai rencontré ma femme à... Attendez. 96, 2018... Euh... Ah non, j'ai rencontré ma femme à 22 ans, et euh, dis donc, assez jeune. Hein. J'ai rencontré ma femme à 22 ans et 2 jours, effectivement. Et... Euh, 22 ans et 2 jours, ouais. Je venais d'avoir 22 ans. Et avant ça, deux filles avaient été manifestement euh, attirées par moi, je m'en souviens. Une quand je travaillais à Auchan, hein, avec mon fameux euh, t-shirt, et une euh, à la boxe, hein, du coup. Enfin, je faisais la boxe à, à l'université, et euh, ouais, il y en avait une qui était attirée par moi. Donc, c'est les deux seules filles, donc je suis sûr qu'elles étaient euh, attirées par moi, mais euh, elles étaient, euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas été intéressé par, un, par, la, par, la, par la relation, hein. Euh... Et oui, et toi, à 23 ans, il n'y en a aucune. Oui, bon, ben, bah, voilà. Hein. Moi, j'étais à deux près, ça, ça, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas non plus une, une impasse. Une impasse. Voilà, bon, t'as 23 ans, tu vas peut-être commencer ta, ton, ton boulot, ou je sais pas, bientôt, les, euh, bientôt une année de césure ou autre, bah, essaye d'aller voir si l'herbe sera plus verte ailleurs et si tu peux avoir plus de succès euh, à l'étranger. Hein. Après, attention, parce que certains pays, effectivement, euh, si tu commences à engager, enfin, pas toutes, hein, mais il y a eu des, 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 des formes de séduction plus traditionnelle ou autre, si tu commences à rentrer dans un, dans un processus de séduction de, de couple avec une femme, eh bien, il faudra être prêt à ce que ce soit la femme de ta vie, hein, ou en tout cas la femme d'une partie de ta vie, puisque derrière, il peut y avoir une volonté de se marier, etc., de, de former un vrai couple euh, durable, ce, qui peut, ce, qui peut, ce que, dont tu peux avoir envie, hein, mais euh, voilà, il faut tenir compte de ce paradigme aussi. Après, euh, voilà, il y, y a d'autres pays où si c'est juste pour baiser, bah, tu peux, c'est, c'est un peu plus facile aussi. Bon, je ne suis pas un expert, mais apparemment au Brésil, euh, par exemple en France, on dit donc d'abord tu vas faire le, le, le repas, le vin, le truc, et puis après, au bout de X fois, tu vas euh, pouvoir, euh, euh, comment dire, défourailler, quoi. Alors qu'au euh, Brésil, c'est euh, d'abord tu défourailles, et puis si vraiment il euh, y a, y a, y a un, bon, euh, un bon sentiment entre vous, et bah, tu peux l'emmener au restaurant, etc. Et je crois que c'est pareil... Dans un autre pays, alors je sais plus si c'est la Suède ou autre, mais bon, vous voyez, bon, faut un peu s'intéresser à ça. Après, est-ce que c'est des mythes, est-ce que c'est des trucs euh, dits à la va-vite ou est-ce que ça se, se concrétise sur le terrain Mais il faut voyager hein, pour le savoir. Mais... Enfin bref, 
ce petit réflexe de bourgeois hein, de, de, de voyager pour euh, découvrir et sortir de sa misère affective et sexuelle, mais nous vivons dans un pays qui nous permet cette petite liberté. Alors euh, essayons de le faire hein, tant qu'on en a l'occasion, si vraiment on n'arrive pas à sortir de notre carcan en France. Allez, euh, bien c'est terminé pour cette vidéo. Moi je vous souhaite une bonne euh, soirée, journée, quel que soit votre euh, le temps à, à laquelle vous, le temps. Bref, allez, salut.